Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de Joseph Mengele, el doctor y oficial nazi que llevó a cabo terribles experimentos con los prisioneros de Auschwitz? Antes de empezar, os advertimos, por si hay niños viendo este vídeo o sois personas especialmente sensibles, que parte del contenido de hoy, la descripción de los experimentos de Mengele, es muy desagradable e impactante y tal vez sería buena idea que lo dejaseis aquí y nos veamos en el siguiente vídeo, Mentes Curiosas. Para quienes os quedéis, ¡vamos allá! Joseph Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en la localidad alemana de Gunzburgo. Su padre, Karl, era un próspero fabricante de herramientas agrícolas y eso permitió a Joseph, el mayor de tres hermanos, cultivar sus aficiones, entre las que se encontraban el esquí, la música y el arte. Buen estudiante, ingresó en la Universidad de Múnich para aprender medicina y filosofía. En 1931, al poco de iniciar sus estudios universitarios con 20 años, se unió a una organización paramilitar conocida como los Cascos de Acero, que más tarde sería absorbida por las SA, los Camisas Pardas. Por aquel entonces, Hitler aún no estaba en el poder. Mengele obtuvo su doctorado en Antropología Física en 1935 y no se afilió al partido nazi hasta dos años después, por lo que desde el punto de vista cronológico fue médico antes que nazi. Pero, como veremos más adelante, desde el punto de vista ético, fue al contrario. En enero del 37, en el Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de Frankfurt, Mengele comenzó a trabajar como ayudante de un científico conocido por sus investigaciones con gemelos, el doctor Ottmar Freige von Versua, afiliado al partido nazi y firme defensor de los programas de esterilización obligatoria para preservar la higiene racial. Al año siguiente, Mengele se unió a las SS y en 1939 se casó con una mujer llamada Irena Schoenbein. Con ella tendría a su único hijo, Rolf. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Mengele fue reclutado por el ejército en junio de 1940 y se ofreció como voluntario para formar parte del Servicio Médico de las Fuerzas Armadas de las SS, las Waffen-SS, con el rango de alférez. Existe muy poca documentación acerca de Mengele durante los primeros años de la guerra, pero se sabe que ejerció de experto médico para la Oficina Principal de Raza y Asentamiento en la actual ciudad polaca de Poznań, antes de ser destinado a Ucrania donde fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase en 1941. Al año siguiente, se incorporó como oficial médico a la quinta división Panzer SS Viking, que combatía en el frente oriental. Al parecer, recibió varias medallas por rescatar a dos soldados del interior de un tanque en llamas y en el verano del 42 fue herido de gravedad en combate y declarado no apto para seguir en el frente. Cuando se recuperó de sus heridas, volvió a trabajar en la oficina principal de raza y asentamiento, esta vez en Berlín, y también lo hizo en el Instituto Kaiser Guillermo de Antropología, Genética Humana y Eugenesia, dirigido por su antiguo mentor, el doctor von Fershua. A principios de 1943, Mengele solicitó ser destinado a un campo de concentración con la esperanza de poder realizar investigaciones con humanos y medrar en su carrera. El 30 de mayo de ese año, un mes después de haber sido ascendido a capitán, fue trasladado a Auschwitz. Su primer cargo allí fue el de oficial médico responsable del denominado Campo de Gitanos de Auschwitz II en Birkenau. Hay que aclarar que aunque cuando la gente habla de Auschwitz, generalmente se refiere a Auschwitz II, el campo de exterminio situado en Birkenau, en realidad Auschwitz era un complejo enorme formado por decenas de campos de concentración y trabajo. Unos meses más tarde, en noviembre del 43, 
Mengele asumió el cargo de jefe médico de Auschwitz II, pero él nunca fue el médico jefe de todo Auschwitz. Ese puesto lo ostentaba otro capitán de las SS, el doctor Edward Betz. La mayoría de los prisioneros eran trasladados a Auschwitz II en trenes que accedían al campo a través de una puerta ferroviaria tras la cual estaban situadas las llamadas rampas de selección. En ellas aguardaban los oficiales médicos de Auschwitz que decidían quiénes eran aptos para trabajar y quiénes debían ser enviados directamente a las cámaras de gas. Por lo general, tres de cada cuatro recién llegados eran seleccionados para morir de manera inmediata. Casi todos los niños, las mujeres con bebés, las embarazadas, los ancianos y aquellas personas adultas que no estuvieran completamente sanas. La supervisión de esa tarea era el principal cometido de Mengele, quien aprovechaba para escoger a aquellos sujetos que le parecían útiles para sus experimentos médicos. En realidad, el famoso apodo con el que se referían a él algunos prisioneros, el ángel de la muerte, no se lo pusieron por lo horrible de sus experimentos, sino por su papel en las rampas de selección, ya que siempre que llegaba una nueva remesa de prisioneros, él se presentaba allí, aunque no se encontrara de servicio, para buscar a gemelos o sujetos de prueba que le interesaran por algún motivo. También lo llamaban el ángel blanco por su conducta cruel y fría en la rampa. ¿Y en qué consistían los experimentos de Mengele? Antes de la guerra, mientras trabajaba con el doctor von Fershua, Mengele había llevado a cabo investigaciones lícitas con mellizos y gemelos, convencido de que estos eran una herramienta estupenda para estimar en qué grado influían las variables del entorno o la genética en el desarrollo de ciertas enfermedades o características físicas. Dentro de la legalidad, el tipo de variables a las que puede someter a dos gemelos para conducir un experimento está supeditado a su bienestar físico y moral, y por supuesto, a la voluntad de estos, a lo que quieran o no quieran acceder. Pero en Auschwitz, donde los prisioneros no eran considerados como seres humanos, esos límites desaparecían. Al igual que otros médicos de las SS, Mengele empleó como ayudantes de laboratorio a algunos prisioneros con conocimientos de medicina. Uno de aquellos colaboradores forzados, el médico húngaro y judío Miklos Nisli, escribió un libro en el que afirmaba que Mengele estaba obsesionado con hallar la causa de los embarazos múltiples, lo que según él permitiría multiplicar la raza aria rápidamente. También le interesaba demostrar que la herencia genética prevalecía sobre los factores ambientales, ya que eso reforzaría la premisa nazi sobre la importancia de la raza. Mengele enviaba con regularidad muestras e informes de sus experimentos a von Fershua, quien solicitó una subvención a la Fundación Alemana de Investigación, gracias a la cual Mengele construyó un laboratorio de patología junto a uno de los crematorios de Auschwitz II. Además, creó una guardería con una zona de juegos donde alojaba a los niños que seleccionaba para sus experimentos. Allí recibían mejor alimentación que el resto de los prisioneros. Se presentaba ante ellos como el tío Mengele y a algunos incluso les daba caramelos. Luego empezaban las pruebas. A los hermanos gemelos los sometía a todo tipo de intervenciones innecesarias para ver si ambos cuerpos reaccionaban de igual manera. Desde amputaciones de miembros a inoculaciones de diversas enfermedades como el tifus. A otros prisioneros les provocaba heridas y las mantenía abiertas para que se infectaran y así poder aplicar en ellas sulfamidas, un tipo de antibiótico sintético que por aquella época se consideraba muy prometedor. Si la herida evolucionaba favorablemente, la agravaba aplicando virutas de madera y vidrio molido para que la infección 
empeorara y así volver a aplicar sulfamidas. El proceso se repetía progresivamente para estudiar hasta qué punto era efectivo el nuevo antibiótico. A algunos niños les inyectaba sustancias químicas en los ojos para intentar que el iris les cambiara de color, que se volviera azul. También llevó a cabo numerosas transfusiones de sangre entre prisioneros de distinto tipo sanguíneo para analizar los efectos que producían, en ocasiones letales. Mengele también asesinó personalmente a muchas parejas de gemelos solo para poder comparar las similitudes y diferencias entre dos personas genéticamente similares fallecidas a la vez. El método de ejecución que usaba con mayor frecuencia era una inyección de cloroformo directa al corazón. Nisli, el médico húngaro obligado a colaborar con él, escribió al respecto en su libro Aquí se realiza un hecho nunca antes vivido en la historia de la medicina a nivel mundial. Los gemelos mueren al mismo tiempo y existe la posibilidad de someter sus cadáveres a una autopsia. Donde, en la vida normal, se da el caso de que los gemelos mueran en el mismo lugar al mismo tiempo. Una autopsia comparativa es absolutamente imposible en condiciones normales. Nisli también afirmó haber sido testigo de cómo en una sola noche Mengele asesinó con inyecciones de cloroformo a 14 gemelos. Y si algún gemelo moría por enfermedad, no era raro que Mengele asesinara a su hermano para poder realizar sus autopsias comparativas. Ver a Alexander, una reclusa judía que trabajaba como enfermera para él, describió cómo Mengele seleccionó a dos niños gitanos gemelos y los cosió el uno al otro por la espalda para estudiar su evolución y averiguar si podía crear siameses de manera artificial. La cruel operación les provocó una grave infección bacteriana que acabó con la vida de ambos después de varios días de sufrimiento. Aparte, intrigado por los efectos físicos y mentales que podría provocar una operación de cambio de sexo, realizó ese tipo de intervenciones a algunos niños. Además de estudiar a los gemelos, a Mengele también le interesaban las personas que presentaban alguna malformación genética. Es conocido el caso de la familia Obitz, formada por siete personas húngaras con pseudoacondroplasia, una enfermedad hereditaria que afecta al crecimiento de los huesos y puede provocar enanismo. Algunos miembros de la familia tenían una estatura común y otros presentaban enanismo, lo cual disparó la curiosidad de Mengele. En cuanto llegaron a Auschwitz, los separó del resto de prisioneros y los sometió a todo tipo de experimentos. Les extraían dientes sanos y médula espinal, les sacaban sangre hasta que se desmayaban, vertían agua fría y caliente en sus oídos, los cegaban con gotas químicas. También presenciaron cómo mataban y hervían a dos personas con enanismo que acababan de llegar al campo para así poder enviar sus esqueletos a un museo. En 1985, en un juicio simbólico contra Mengele celebrado en Jerusalén, una superviviente de Auschwitz llamada Ruth Elias contó que ella dio a luz a una hija en aquel campo y que pocos días después Mengele inició un experimento con la bebé. Quería saber cuánto tiempo podía sobrevivir un recién nacido sin recibir ningún alimento. A los seis días la niña agonizaba y la madre tuvo que aceptar el ofrecimiento de una enfermera que acabó finalmente con el sufrimiento de la pequeña con una inyección de morfina. ¿Recordáis que dijimos que Mengele tuvo un hijo llamado Rolf? Pues nació en 1944, en la misma época en que su padre realizaba este tipo de atrocidades con otros niños. Resultaba inconcebible cómo alguien puede actuar de manera tan brutal con bebés sin sentirse conmovido ni experimentar un mínimo de empatía hacia ellos, especialmente al poco de haber sido padre. 
Por si os lo estáis preguntando, Rolf Mengele, que ahora tiene 78 años, siempre se ha avergonzado de lo que hizo su progenitor y ha afirmado que éste nunca llegó a arrepentirse de sus actos. En los años 80, Rolf se cambió su apellido por el de su esposa para romper definitivamente con el pasado y, sobre todo, por el bien de sus hijos. ¿Cuál era la motivación de Mengele? ¿Qué le impulsaba a cometer actos tan despreciables? Las opiniones difieren entre los historiadores, pero muchos coinciden en señalar que, si bien estaba claro que carecía de escrúpulos ante el sufrimiento humano, no era un completo psicópata ni un sádico que hallara placer en el simple hecho de causar dolor, sino alguien terriblemente egocéntrico y carente de empatía. Su objetivo principal era obtener una cátedra. Para ser admitido en el cuerpo docente universitario necesitaba realizar una segunda tesis postdoctoral y Auschwitz, donde la vida humana no valía nada, le ofrecía la posibilidad de emplear a personas en lugar de ratones de laboratorio o cobayas, lo que esperaba que le sirviera para que su investigación destacara y fuera habilitado como profesor. Nunca lo logró. Alemania estaba perdiendo la guerra y el 17 de enero de 1945, cuando el ejército soviético avanzaba ya a través del oeste de Polonia, Mengele huyó de Auschwitz, campo que sería liberado 10 días después, el día 27. Los soviéticos encontraron vivos a unos 180 niños, la mayoría de ellos eran gemelos. Se estima que en total las parejas de gemelos que se vieron sometidas a los experimentos médicos en Auschwitz fueron unas 1.500. La familia Obitz, por cierto, logró sobrevivir al campo de exterminio. ¿Y qué fue del ángel de la muerte? Tras abandonar Auschwitz, pasó un mes en el campo de concentración de Großhausen y luego continuó huyendo hacia el oeste. Disfrazado con un uniforme de oficial de la Wehrmacht, las fuerzas armadas alemanas, en lugar de vestir su uniforme de las SS. Su objetivo principal era que no lo atraparan los soviéticos. Y lo logró. En junio fue hecho prisionero por los estadounidenses e identificado con su nombre real. Por desgracia, como no tenía el típico tatuaje con su grupo sanguíneo característico de las SS y por un error de organización, los americanos no se dieron cuenta de que el nombre de Joseph Mengele estaba incluido en la lista de los nazis más buscados. Fue liberado tan solo un mes más tarde y logró hacerse con documentos falsos y una nueva identidad. Durante cuatro años trabajó como peón de campo cerca de Rosenheim, en Baviera, hasta que en 1949 su familia, que como mencionamos al principio tenía mucho dinero, lo ayudó a emigrar a Argentina con un pasaporte falso. Su esposa se negó a acompañarlo. Aunque su nombre fue mencionado en los juicios de Nuremberg y sus crímenes estaban bien documentados, los aliados creían que había muerto, tal y como afirmaron su mujer y otros parientes. Mengele se instaló en Buenos Aires, donde trabajó como carpintero y como agente comercial para la empresa de maquinaria agrícola de su familia. Tan seguro estaba de que ya nadie lo buscaba que en 1956 solicitó en Argentina la rectificación de su cédula de identidad para emplear su nombre y apellido verdaderos, así como su fecha y lugar de nacimiento reales. Dos años más tarde, Joseph Mengele contrajo matrimonio en Uruguay con su cuñada Marta, la viuda de su hermano Carl, que había fallecido en el 49. Y pudo hacerlo de forma legal porque unos años antes se había divorciado de su primera esposa, Irena. Para ello tuvo que viajar a Alemania y personarse en diversos juzgados. Consiguió hacerlo sin problemas. Sin embargo, en 1959, los cazanazis Simon Wiesenthal y Hermann Lambein hallaron en Alemania el acta de divorcio de Mengele y una dirección de Buenos Aires. El ángel de la muerte seguía vivo. 
De modo que las autoridades de la República Federal de Alemania emitieron una orden de arresto contra él y una solicitud de extradición. Alarmado por la captura en Buenos Aires de uno de los principales organizadores del holocausto, Adolf Eichmann, Mengele se trasladó a Paraguay, donde vivió durante unos dos años. Lo hizo con el nombre de Federico Fritz y vivió en una granja de Oenau, en alemán Hoenau, una pequeña localidad situada en el departamento de Itapúa, donde vivían colonos germanos. Más tarde huyó a Brasil, donde le perdieron el rastro definitivamente. El 7 de febrero de 1979, cerca de cumplir los 68 años de edad, Josef Mengele nadaba plácidamente en una playa cercana a la localidad de Berchioga, en el estado brasileño de Sao Paulo, cuando sufrió un accidente cerebrovascular y falleció ahogado, sin que la justicia llegara nunca a alcanzarlo, al menos en vida. Tras su muerte, su cuerpo fue enterrado en Embu, un suburbio de Sao Paulo, en una tumba con un nombre falso, Wolfgang Gehat. Pero seis años más tarde, en 1985, la policía alemana confiscó a un amigo de la familia Mengele una carta enviada por una pareja alemana que había dado refugio a Mengele en Sao Paulo para informar de su muerte. Gracias a esa misiva, la policía localizó la tumba y el cadáver fue exhumado. Diferentes equipos de forenses de Brasil, Alemania, Israel y Estados Unidos certificaron que se trataba de los restos de Joseph Mengele. Y en 1992, las pruebas de ADN realizadas con una muestra donada por su hijo, Rolf, lo confirmaron. Aunque el nombre de Mengele ha pasado a la historia por la notoriedad que alcanzó tras la guerra, Realmente no era un personaje destacado entre los nazis ni poseía un perfil único. Durante su servicio en Auschwitz, allí trabajaron una treintena de médicos como él y muchos otros también realizaron experimentos con los prisioneros. Por otro lado, Mengele nunca fue un gran médico ni un investigador relevante. A principios de los años 40, su nombre tan solo era conocido por un reducido grupo de fanáticos de la eugenesia. Tal y como seguramente habréis pensado mientras relatábamos los inhumanos experimentos que Mengele llevaba a cabo, muchos de ellos eran, aparte de inmorales y atroces, totalmente descabellados desde el punto de vista científico, propios de un mal investigador que probara todas las ideas que le vinieran en mente para ver si por pura casualidad obtenía algún resultado revelador, una serendipia. Cuando se confirmó que los restos hallados en Brasil eran los del antiguo oficial nazi, sus parientes renunciaron a repatriar los restos a Alemania, de modo que durante tres décadas los huesos de Josef Mengele permanecieron olvidados en el interior de una bolsa de plástico azul en el Instituto Médico Legal de Sao Paulo. Actualmente son empleados en las prácticas forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo para que los alumnos aprendan a examinar los restos de una persona cotejando la información que obtienen con sus datos biográficos. Por ejemplo, en el caso de Mengele, su pelvis izquierda presenta una fractura y en su registro militar figura que se fracturó la pelvis en un accidente de motocicleta en Auschwitz. Parece que por fin el ángel de la muerte está aportando algo a la ciencia. ¿Y vosotros qué opináis de la historia de Mengele? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.